Hi friends, this is Dilip Morgan. Welcome to TedMetech. Friends, in this video, we are going to talk about refrigerators. There are many comments that I have made in this video. So, this video is dedicated to all of you. If you want to talk about refrigerators, you want to talk about this refrigerator, and you want to talk about this refrigerator, and you want to talk about this brand, and you want to talk about the budget, and you want to talk about this video. Before we start this video, I have a request for this video. If you are subscribed to our channel, you want to talk about the bell icon, and you want to talk about the bell icon, and you want to talk about the bell icon, and you want to talk about the bell icon, and you want to talk about the bell icon, and you want to talk about the bell icon. And if you like this video, share it with you. Let's begin the video. Let's begin the video. Friends, first of all, let me tell you the importance of the refrigerator. If you use air conditioning, if you use air conditioning, if you use air conditioning, if you use energy efficiency, if you use the inverter model, 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 3 months or 4 months, you use the inverter model. But you use the refrigerator model. One day, you use the air conditioning for 3 to 4 hours. But you use the refrigerator 24 by 7, 365 days. You can use the refrigerator for 24 by 7, 365 days. You can use the refrigerator for 24 by 7, 365 days. You can use the refrigerator for 24 by 7, 365 days. You can use the refrigerator for 24 by 7, 365 days. You can use the refrigerator for 2 stars, 1 star, 3 stars. You can use the refrigerator for 5 stars. But you can use the refrigerator for 5 stars. ये नो इंटरेस्टिंग विषय आल गोरी ची इवीडियो लाई तो माना डिस्कस चाहता हूँ सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल असल रिफ्रिजरेटर तीस को वाले यान कुंटा सो रिफ्रिजरेटर्स ने माना फर्स्ट चौड़ा गाने माना आईडेंटिफाई जैसे देंटी ये रिफ्रिजरेटर सिंगल डोरा डबल डोरा ट्रिपल डोरा लेता साइड � now, what door is for? I am going to tell you about this. If you have a single door, you have a budget of $10,000, $15,000. If you have a single door, you have a single door. If you have a single door, you have a single door. And if you have a single door, you have a single door. You have a single door. But, if you have a door, you have a single door. If you want to use a single door, you can use a single door or a single door. If you want to use a single door, you can use a single door and a single capacity. If you want to use a single door, you can use a single door. टू फिफ्टी लीटर्स हो, टू सिक्सटी लीटर्स है ना राय चुप बाटे इधर कंप्लीट का माना रेगुलर पर्पस कोच्चे सरिकी इधर डिफरेंट रहते होंटे थी। सो सिंगल डोर तीस कॉल यानो कुंटे बजट लो उन्नड़ वालों सिंगल डोर तीस कॉल डी ये बंदे ते ये लेदो। ये रिफ्रिजरेटर्स लो मेरे को को चूज कॉल्स इन देंटे रहन्टे। डायरेक्ट कूल तो वचना रिफ्रिजरेटर्स है ने भी चाला मंची भी ये तीस कॉल डी। फास्ट फ्रोजन मॉडल्स ने चला फास्ट का मन की आइस है ना तो उतने चला चला फास्ट का कूलिंग है पोतने मन की रिफ्रिजरेटर ये फास्ट फ्रोज़ ना नहीं थी ये फोर आवर्स पढ़ते इधर मन की टू आवर्स वन एंड अफॉर्ड लोने मन की डायरेक्ट कूल रिफ्रिजरेटर से ने भी वर कंप्लीट है पोते कूलिंग नेक्स्ट मन चूज़ कर सकें दी कंप्रेसर एलांट दिया नहीं दी। ये कंप्रेसर लो रुंड रखा लोंटे। वो कितने नॉर्मल कंप्रेसर, रुंडो इन्वर्टर कंप्रेसर। सो ये इन्वर्टर ने मानो डिस्टल इन्वर्टर कंप्रेसर ने गोड़ा मान की रास्ता उन्हें आरु। ये रुंडे इतने एक बेस्ट लोंटे इन्वर्टर मॉडल ले देते उन्हें तो ये लेटेस्ट and this one is also direct cooling and design is also the design and next one is the star rating and next one is the capacity and next one is the capacity and 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 the deep freeze and the capacity 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 deep freeze and the usage and the capacity and home purpose and the next one is normal compressor and digital inverter compressor and the digital inverter compressor and the digital inverter compressor so friends next one is कॉल्स इन दी डबल डोर रिफ्रिजरेटर्स ये डबल डोर रिफ्रिजरेटर्स लो फर्स्ट ऑफ़ ऑल व्यंत वर्क को वील है ते मी बजट बढ़ी मी स्टोरेज कैपेसिटी आने दी डिसेड होते दी दिन तो पार्टी में चूज़ कॉल्स इन दी स्टार रेटिंग अलाउ उन्दी ये इंटी आने दी सो स्टार रेटिंग आने दी मैक्सिम 
మాక్సిమం అన్నీ కూడా మనకి గ్లాస్ సెల్ఫ్స్ వస్తే సో మీరు దాని గురించి పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇన్వర్టర్ మోడల్లే ఇందులో తీసుకోమని చెప్తాను అండ్ ఇన్వర్టర్ మోడల్తో పాటు మెయిన్గా మేజర్గా మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ ఈ కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే డీ ఫ్రిజిరేటర్ని ఫ్రిజ్ని డీ ఫ్రిజ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు డీ ఫ్రిజ్ని ఫ్రిజ్గా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అండ్ దీనివల్ల మనకేమవుతుందంటే స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది పెరుగుతుంది కొన్ని రీఫ్రిజిరేటర్స్ ఎలా ఉంటాయంటే కంప్లీట్గా చాలా పెద్దది ఇచ్చేస్తారు మనకి డీ ఫ్రిజ్ అది మనం యూజే చేయం మరి అలాంటప్పుడు మనకు అది ఆ స్పేస్ అనేది వేస్ట్ అవుతున్నట్టే కదా దానికే బెటర్ ఆప్షన్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ ఈ కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ మనకి హెయిర్లోని వోల్పుల్లోని మాక్సిమం మనకి అన్నిటిలో దొరికేస్తుంది శాంసంగ్ వీటిలో కూడా మనకి దొరికేస్తుంది మీ బడ్జెట్ బట్టి కన్వర్టబుల్గా వెళ్ళమని నేను చెప్తాను తప్ప డబల్ డోర్కి వెళ్ళట్టు అయితే కన్వర్టబుల్కి వెళ్ళండి కానీ కంప్లీట్గా డీ ఫ్రీజ్ అది వేరు వేరేగా ఉండేది అయితే మాత్రం వద్దని చెప్తాను కంప్లీట్గా నెగ్లెక్ట్ చేయమని చెప్తాను నా సజెషన్ అడిగితే మాత్రం ఇందులో మనకి కూల్ ప్యాడ్స్ ఇస్తున్నారో లేదో చూసుకోండి సో కూల్ ప్యాడ్ ఇవ్వటం వల్ల మీకు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే పవర్ అనేది ఎక్కువ లాంగ్ టైంలో మనకు పవర్ కట్ అయితే ఫోర్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఇలా పవర్ కట్ అయితే మీకు ఆ కూలింగ్ అనేది అలాగే ఉంటుంది అనమాట చాలా వరకు కూలింగ్ అనేది అది పట్టి ఉంచుతుంది లేకపోతే మాత్రం వెంటనే వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి ఇంకా కూలింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఫ్రిజ్లో ఉండే ఐటమ్స్ పాడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ కూల్ ప్యాడ్ కూడా ఉంటే మంచిది నెక్స్ట్ చూసుకోవాల్సింది ట్రిపుల్ డోర్ ఈ ట్రిపుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ మనకి ఎక్కువగా వోల్పుల్లో చూడడానికి అయితే ఉంటుంది అండ్ కింద పైన మిడిల్ క్లో మనకి కింద కానీ చూసుకున్నట్టయితే వెజిటబుల్స్కి ఇస్తారు మిడిల్లో చూసుకుంటే మనకి రెగ్యులర్గా మనం వాడుకునే సామాన్లు ఇవన్నీ కూడా మనం పెట్టుకుంటాం మెడిసిన్ అవంతా పెట్టుకుంటాం పైన వచ్చేసి మనకి డీప్ ఫ్రిజ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ మనం అప్పుడప్పుడు కన్వర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో వోల్పుల్లో ఉండే ఒక్క మోడల్ తప్ప మిగతా ఏది కూడా ట్రిపుల్ డోర్ తీసుకోవడం మంచిది కాదని నేను చెప్తున్నాను ఓకే సో వీటి యొక్క లింక్స్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఈ ట్రిపుల్ డోర్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా మీరు చూసుకోవాల్సిన సేమ్ అవే ఉంటాయి ఇన్వర్టర్ తీసుకుంటారు స్టార్ రేటింగ్ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్నది తీసుకుంటారు అండ్ కన్వర్టబుల్ మోడల్ ఉన్నది మాక్సిమం తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ వీటితో పాటు మనకి స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది కెపాసిటీ అనేది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే అంత మంచిది ఏ ఉండదు రీఫ్రిజిరేటర్స్లో మీరు పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సినవి ఏ ఉండదు నెక్స్ట్ చూసుకోవాల్సింది సైడ్ బై సైడ్ డోర్ ఈ సైడ్ బై సైడ్ డోర్ వల్ల మనకి కెపాసిటీ పెరుగుతుంది రెండోది డిజైన్ అది చాలా బాగుంటుంది ఈ సైడ్ బై సైడ్ డోర్లో కూడా మనకి ఇన్వర్టర్ మోడల్ అయితే ఉంటుంది సో ఇన్వర్టబుల్ మోడల్ తీసుకోండి అండ్ ఇందులో మనకి కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ కన్వర్టబుల్ మోడల్స్ తీసుకోమని చెప్తాను అండ్ ఇందులో స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద హౌసెస్ ఉన్నాయో వాళ్ళైతే మాత్రం ఇదైతే ప్రిఫర్ చేయమని చెప్తాను సో ఈ డబల్ డోర్కి వీటికి వెళ్ళే దానికి బదులు మీరు సైడ్ బై సైడ్ డోర్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది ఇప్పుడు మరి మన లాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి సైడ్ బై సైడ్ డోర్ తీసుకోవాలనే ఒక కళ ఉంటుంది బట్ అవేమో దాదాపుగా వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ త్రీ ల్యాక్స్ ఈ రేంజ్లో ఉంటాయి మనకి ఎల్జీ కానీ శాంసంగ్ కానీ చూసుకుంటే మరి మళ్ళాంటి వాళ్ళకు కూడా అలాంటివి తీసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ తీసుకోవచ్చు ఎలా తీసుకోవచ్చు ఏ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇందాక చెప్తాను అన్నాను కదా ఆన్లైన్లో ఏం తీసుకోవచ్చు అని ఈ సైడ్ బై సైడ్ డోర్ ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఆన్లైన్కి మించిన బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ లేదు ఎందుకంటే మనకి ఆన్లైన్లో చాలా మంచి కంపెనీస్ చాలా తక్కువ ప్రైసెస్కి అయితే ఇస్తున్నాయి లైక్ అమెజాన్ బేసిక్స్ కానీ మార్క్యూ కానీ హెయిర్ కానీ బీపీఎల్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్ మనకి సైడ్ బై సైడ్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేసిన అతి తక్కువ ధరకి మనకి శాంసంగ్ బాష్ ఎల్జీ ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా హెవీ కాస్ట్ అయితే ఉంటాయి లైక్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్ దాకా ఉంటాయి ఉన్నవాళ్ళ తీసుకోండి సో ఎవరైనా సరే బడ్జెట్లో కావాలి సైడ్ బై సైడ్ డోర్ వాడాలి అనుకుంటే మాత్రం ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ బడ్జెట్లోనే వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవే తీసుకోమని అయితే చెప్తాను ఇప్పుడు మీ అందరికి ఒక డౌట్ అయితే వస్తుంది ఏ బ్రాండ్ తీసుకోవాలో చెప్పలేదు ఎస్ సింగిల్ డోర్ ఎవరైతే తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారో హెయిర్ అనేది చీప్ అండ్ బెస్ట్ చీప్ అండ్ బెస్ట్ అన్నాను కదా అని చెప్పేసి ఇది ఏమైనా చీప్ క్వాలిటీతో తయారు చేస్తారా అనేది కాదు ఓకే సో ఎయిర్టెల్ ఒకప్పుడు ఒక మంచి బ్రాండ్ ఇమేజ్ లాగా ఉండేది అయితే ఇప్పుడు జియో వచ్చింది జియో వాడుతున్నామా లేదా అయితే జియో చీప్ రేట్కి డేటా వేస్తుందని చెప్పి జియో ఏమైనా చీపా కాదు కదా అలా అని చెప్పి ఎయిర్టెల్ ఏమైనా ప్రీమియం బ్రాండా కాదు కదా అంటే ఒకప్పుడు అది బ్రాండెడ్లా ఉండొచ్చు బట్ ఇదేంటంటే చీప్ అండ్ బెస్ట్ అని ఎవరైతే మంచి
ఓకే సో ఎల్జీ అండ్ ఇంకా మీరు చూసుకుంటే శాంసంగ్ శాంసంగ్ కూడా హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు శాంసంగ్ కూడా చాలా మంచి కంపెనీ మనకి ప్రీమియంలోకి వచ్చేసరికి అండ్ బడ్జెట్ ఓరియంటెడ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం మీరు హైర్కి వెళ్ళిపో త్రిబుల్ డోర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మాత్రం వోల్పూల్ ఈజ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ది బెస్ట్ వే అని చెప్తాను అది మాత్రమే తీసుకోండి నెక్స్ట్ మరి సైడ్ బై సైడ్ డోర్ బడ్జెట్లో తీసుకోవాలనుకుంటే హెయిర్ తీసుకోండి బ్రాండ్ కావాలి బడ్జెట్లో కావాలి అనుకుంటే హెయిర్ తీసుకోండి అమెజాన్ బేసిక్స్ చాలా బాగుంటుంది మార్క్యూ బాగుంటుంది ఈ మూడిట్లో మీరు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు నన్ను అయితే అడగండి అండ్ నేనైతే ఏం తీసుకుంటానంటే అమెజాన్ బేసిక్స్ అయితే తీసుకుంటా అంటే నాకు ప్యూర్ బ్లాక్ అయితే వస్తుంది అండ్ వాటర్ తీసుకోవడానికి కానీ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఏ రకంగా చూసినా సరే నేను అమెజాన్ బేసిక్స్ అయితే నేను తీసుకుంటా సో మీరేం తీసుకుంటారు అనేది ఈ మూడిట్లో ఏం తీసుకున్నా హ్యాపీగా తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను మీకు ఇంకా ఏమైనా సరే బడ్జెట్ ఓరియంటెడ్ ఏమైనా డౌట్స్ కానీ ఏమైనా ప్రోడక్ట్ సజెషన్ కి కింద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ ఉంటుంది అక్కడికి వచ్చి మీరు జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి నాది శాంసంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇది నేను డబల్ డోర్ అయితే తీసుకోవడం జరిగింది అంతకుముందు ఏంటంటే నా దగ్గర గోడ్రేజ్ అయితే ఉండేది సో మనకి పైన వచ్చేసి డీప్ ఫ్రిజ్ అయితే ఉంటుంది అండ్ ఈ డీప్ ఫ్రిజ్ అనేది పెద్దగా ఏం పెట్టడానికి కూడా ఉండదు ఎందుకని అంటే చెప్పాను కదా మన పక్కన టోల్ కోసం ఎదురిన టోల్ కోసం తీసుకోవడమే అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిందే తప్ప యాక్చువల్గా అయితే నాకు పాత రిఫ్రిజిరేటర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు అయితే మేము అయితే దాన్ని వాడే ఎటువంటి రిపేర్స్ ఏమీ లేకుండా అప్పుడప్పుడు వచ్చే కంప్రెసర్ అవి కొంచెం ప్రాబ్లం అయితే వచ్చింది కానీ బట్ ప్రాబ్లం లేదు డ్యూయల్ ఫ్రెష్ సెన్సర్స్ అని అయితే ఇక్కడ చూసారు కదా మల్టీ ఫ్లో కూలింగ్ ఇది మొత్తం మనకి కూలింగ్ అయితే వస్తుంది దేనికైనా సరే మనకి రిఫ్రిజిరేటర్లు మనకి డీప్ ఫ్రీజ్లోనే మొత్తం కూలింగ్ అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇది మొత్తం కూల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మనకి కిందకి ఈ వెంట్స్ ద్వారా కిందకి కూలింగ్ అనేది వెళ్తుంది సో అందుకని మీకు టూ అవర్స్ అయితే మినిమం టైం తీసుకుంటుంది మీకు ఈ ఫ్రిడ్జ్ అనేది కంప్లీట్ కూల్ అవ్వడానికి సో బటర్ వీ పెట్టుకోవడానికే తప్ప ఇంత పెద్ద డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అనవసరంగా వేస్ట్ అనేది చెప్తాను సో తీసుకుంటే కన్వర్టబుల్ మోడల్ మాత్రమే తీసుకోండి ఇప్పుడు మీలో చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది మరి మీరైతే తీసుకున్నారండి ఇది చాలా 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 ఓల్డ్ మోడల్ అప్పట్లో డిజైన్ నచ్చిందని చెప్పేసి ఇక్కడండి ఈ డిజైన్ నచ్చిందని చెప్పేసి మా మదర్ అయితే తీసేసుకోవడం జరిగింది బట్ నేనైతే ఇప్పుడు ఇంతకన్నా మంచి డిజైన్స్ వచ్చేసాయి ఇది బాగా ఓల్డ్ మోడల్ కాబట్టి మీరు తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి చూసుకున్నట్టయితే కూలింగ్ కూడా ఇందులో కూడా బాగానే ఉంటుంది అండ్ ఇందులో కూడా మనకి కూలింగ్ అయితే అవుతుంది ఈ లోపల కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే సో ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఉన్న ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మీరు ఎక్కడ కూడా టెంపరేచర్ని అయితే అడ్జస్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు అండ్ ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అనేది చెప్తాను అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ డ్యూయల్ ఫ్రెష్ సెల్స్ హౌస్ అని ఎక్కడ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కడ మల్టీ ఫ్లో కూలింగ్ అని అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎయిర్ అయితే ఎక్కడి నుంచి మనకి కూల్ ఎయిర్ అయితే పాస్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ మీకు ఇంకా ఫాస్ట్గా చిల్ అవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా అయితే ఉంటుంది అండ్ ఇటువైపు కానీ మీరు చూసుకున్నట్టయితే బాటిల్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి మెడిసిన్స్ అవి పెట్టుకోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఎగ్ ఎగ్ బాస్కెట్ అయితే మనం ఇక్కడ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కాకపోతే చాలా మంది దగ్గర ఏంటి అని అంటే అసలు బాటిల్స్ పెట్టుకోవడానికి అవకాశమే ఉండదు సో మెయిన్గా మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ బాటిల్ స్టోరేజ్ అలా అఫ్ కోర్స్ ఈ చిన్న చూసారు కదా ఇందులో బాటిల్స్ పెట్టడానికి అయితే యూజ్ అవ్వదు జస్ట్ మనకి నెయిల్ నెయిల్ పాలిసీస్ ఇలాంటివి ఏమైనా చిన్న చిన్నవి పెట్టుకోవడానికే తప్ప మనకి ఇలాంటిది రెండు ఉంటే చాలా మంచిది సో బాటిల్ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటేనే మీరు తీసుకోండి లేకపోతే తీసుకోవద్దు ఓకే ఇది వచ్చేసి మనకి అలోవేరా స్పెక్స్ ఇవి సో బాగా టైర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం ఇవి తీసుకోండి చాలా బాగుంటుంది ఇది దాదాపు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉంటుంది ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటే ఒకసారి పర్చేస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువగా కంప్యూటర్స్ అవి చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనం అయితే అది వాడతాం అండ్ ఇందులో మనకి ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇందులో మనకి ఎల్ఈడి లైట్ అయితే ఇచ్చారు సో ఎల్ఈడి లైట్ వల్ల ఏంటి అంటే మీకు కొంచెం చాలా బ్రైట్గా అయితే ఉంటుంది చాలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయితే అవుతుంది నెక్స్ట్ కరెంట్ బిల్ అనేది చాలా వరకు తక్కువ అయితే వస్తుంది సో పాత బల్బ్స్ ఏంటి అంటే వింటేజ్ బల్బ్స్ లాగా ఉంటాయి కదా సో ఆ బల్బ్కి ఏంటి అంటే మీకు ఎక్కువ పవర్ అయితే కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది అంతే తేడా నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ అని చూసారు కదా ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ ఉంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా మెజర్ చేసి ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జంప్షన్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ అలాగే వేసి వదిలేస్తే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్